পরিরা চলে যাওয়ার পর রবিন তার ছোট ভাইকে নিয়ে আবার আগের মতো দিন কাটাতে থাকে রবিনের কোনো অভাব ছিল না সে অনেকগুলো গরু ও ছাগল কিনে ফেলে গরুগুলো দিয়ে সে তার জমিতে হাল চাষ করত জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হতো তা দিয়ে রবিন ও তার ছোট ভাইয়ের দিনগুলো সুন্দরভাবে কেটে যেত গায়ের সব মানুষ খুব সুখী ছিল কিন্তু একদিন হঠাৎ করে সেই গ্রামে এক ডাইনির আবির্ভাব হল এই ডাইনির স্বভাব ছিল মানুষের গরু ছাগল ও অন্যান্য গবাদি পশুর রক্ত খাওয়া প্রতিদিন একটা করে পশুর রক্ত না খেলে ডাইনির যেন পেট ভরত না মনের মতো একটা গ্রাম খুঁজে পেয়েছি এই গ্রামের সবার বাড়িতে যথেষ্ট পরিমাণ পশু পাখি আছে আমি রোজ একটা করে খেলে অন্তত এক বছর দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারব মাঠের পাশে যে বড় তাল গাছটা ছিল সেই তাল গাছে ডাইনিটা বাসা বাঁধল এর পর থেকে রোজ রোজ গ্রামের একজনের একটা করে পশু মারা পড়তে লাগল ডাইনি খাওয়ার জন্য বেছে বেছে সবচেয়ে মোটা তাজা ও হৃষ্টপুষ্ট পশুটাকে বেছে নিত কই রে সুজন বর্ষার মৌসুম তো চলে এলো এখনই জমিটাকে চার্জ দিতে হবে তাহলে বৃষ্টি হলেই আমরা জমিতে বীজ বপন করতে পারবো তুই কাল সকালেই গরুগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বি আমি মাঠে এসে তোর সাথে যোগ দেব ঠিক আছে দাদা পরদিন ভোরে রবিনের ছোট ভাই গরুগুলোকে বের করতে গোয়াল ঘরে যায় কিন্তু সে দেখতে পায় তাদের সবচেয়ে বড় ও মোটা তাজা সারটা কোথাও নেই দাদা দাদা যে সারটা নিয়ে মাঠে যাব সেই সারটাকে তো কোথাও দেখছি না আমি তো কাল রাতে ভালো করে বেঁধে রেখেছিলাম দুইটা ছেঁড়া দেখতে পাচ্ছি কোথায় বেরিয়ে পড়ল কে জানে তাই তো তুই আশেপাশে ভালো করে খুঁজে দেখ রবিনের ছোট ভাই সারা গ্রামে খুঁজে কোথাও সে গরুটাকে দেখতে পায় না কিছুক্ষণ পরে গ্রামের একজন লোক এসে রবিনের সাথে দেখা করে রবিন গ্রামের পাশে যে তাল গাছটা আছে সেই গাছের নিচে একটা বড় সারকে মরে পড়ে থাকতে দেখলাম আর তোমাদের গরুটার গায়ের রং একই রকম ছিল তোমাদের কি কোনো গরু হারিয়েছে এই কথা শুনে রবিন ও তার ছোট ভাই দৌড়ে সেই তাল গাছের নিচে যায় তাদের প্রিয় গরুটা ওখানে মরে পড়েছিল কিন্তু কিভাবে গরুটা মারা গেল তা তারা বুঝে উঠতে পারে না রবিন দেখতে পায় গরুটার গলার কাছে বেশ খানিকটা রক্ত পড়ে আছে এবং সেখানে বেশ কয়েকটা ফুটো আছে অনেকটা বাঘে কামড়ে ধরলে যেমনটা দেখা যায় তেমন রবিন বুঝতে পারে কোনো কিছু তো নিশ্চয়ই তার গরুটাকে হত্যা করেছে এভাবে আরও বেশ কয়েকদিন কেটে যায় এই কয়েকদিনে গ্রামের আরও কয়েকজনের গরু ছাগল ও অন্যান্য প্রাণী মারা পড়ে গ্রামের সবাই খুব পেরেশান হয়ে যায় রক্ত খেকো ডাইনিটা দিনের বেলা পাশের কোনো জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকে রাত হলে সে ফিরে আসে এবং কারো গোয়াল ঘর থেকে সব থেকে বড় প্রাণীটা তুলে নেয় এরপর সে তাল গাছের উপর বসে সেটার রক্ত খেয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আবার ভোর হওয়ার আগেই সে গ্রাম থেকে চলে যায় ফলে কেউ তাকে দেখতে পায় না গ্রামের সবাই মিলে জমিদারের কাছে বিচার দেয় তোমরা সবাই একই অভিযোগ করছো কিন্তু কিভাবে এই গরুগুলো মারা যাচ্ছে সেটা কি কেউ জানো আগে না বাবু আমরা তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না রাতের বেলা জঙ্গল থেকে কোনো বাঘ বালুক আসে কি না কে জানে কিন্তু এভাবে মারা যেতে থাকলে তো আমাদের কারো গোয়াল গড়ে একটা পশু আর বাকি থাকবে না ঠিক আছে এক কাজ করা হোক আজ থেকে প্রত্যেক রাতে গ্রামের চারজন করে যুবক লাঠি হাতে পাহারায় থাকবে তারা দেখবে কিসে আমাদের পশুগুলোকে হত্যা করছে যদি কোনো বাঘ বালুক হয় তবে তারা লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দেবে সেদিন রাতে চারজন যুবক লাঠি হাতে পাহারায় থাকে রাত বাড়ার পরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ডাইনি গ্রামে এসে হাজির হয় 
সে তাল গাছের উপর থেকে একটা বিরাট হাসি দেয় এই তোমরা শুনছো কার যেন একটা বিরাট হাসি শুনলাম হ্যাঁ আমি শুনেছি এ তো কোনো ডাইনির আওয়াজ মনে হচ্ছে হ্যাঁ চলো তো দেখি তারা একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে সব কিছু দেখতে থাকে ডাইনি উড়ে একজনের গোয়াল ঘরে গিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে একটা বড় পশুকে তুলে নেয় পশুটাকে নিয়ে সে আবার তাল গাছে ফিরে আসে ওরে বাপরে এই যে এক ভয়ানক ডাইনি এই ডাইনি তাহলে প্রতি রাতে আমাদের পশুগুলোকে হত্যা করছে এই তোমরা সবাই চুপ থাকো না হলে ডাইনি সব কিছু বুঝতে পেরে যাবে ডাইনি কিছুক্ষণের মধ্যেই পশুটাকে মেরে রক্ত খেয়ে ফেলে তারপর তাল গাছের উপর থেকে সে সেটাকে নিচে ছুঁড়ে মারে এর কিছুক্ষণ পর সে হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে যায় বাবু সে যে কি দেখলাম এক বিরাট ডাইনি দেখতে যেমন বিভিচ্ছ তেমনি ভয়ানক ভয়ে তো আমরা কথাই বলতে পারছিলাম না কিন্তু এই ডাইনির হাত থেকে আমাদের পশুগুলোকে কি করে বাঁচানো যায় বাবু আমার মনে হয় আমাদের নাগিন মায়ের সাহায্য নেওয়া উচিত তাকে ছাড়া আমরা কিছুতেই এই রক্ত খেকো ডাইনির বিরুদ্ধে লড়তে পারব না জমিদার তখন রবিনকে অনুরোধ করে সে যেন তার নাগিন মায়ের সাথে কথা বলে এবং সাহায্য চায় রবিন সেই দিনই বিকেলে নাগিন মায়ের কাছে যায় এবং সব কিছু খুলে বলে বুঝতে পেরেছি এই ডাইনিকে সাজতা করার একটাই উপায় আছে কিন্তু তার জন্য তোকে অনেক সাহসের পরিচয় দিতে হবে তুই গ্রামে ফিরে গিয়ে সবাইকে বলবি প্রত্যেক রাতে সবাই যেন তাদের পশুগুলোকে নিজেদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে বন্দি করে রাখে এতে করে ডাইনি আর কারো পশু খেতে পারবে না এরকমভাবে তিন দিন ডাইনিকে অভুক্ত রাখতে হবে তিন দিন না খেতে পেয়ে ডাইনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকবে এই তিন দিনের মধ্যে তুই গ্রামের অন্য প্রান্তে একটি বড় গর্ত করে রাখবি তৃতীয় দিন রাত হবার আগে একটি বড় পশু হত্যা করে তার রক্ত সে তাল গাছ থেকে ওই গর্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রাখবি আর হ্যাঁ একটা ধারালো ছুরি জোগাড় করবি তোকে আমি নাগিনদের সবচেয়ে কঠিন হ্যামলোক বিষ দিয়ে দিচ্ছি এই বিষ কারো শরীরে ঢুকলে সে আর বাঁচতে পারে না বিষ্টুকো ছুরিটাতে সম্পূর্ণ মাখিয়ে তুই ওই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকবি ডাইনি যখন রক্ত খেতে খেতে ওই গর্তের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে তখন তুই এই ছুরিটা ওর মাথায় গেঁথে দিবি আশা করি ডাইনি মারা যাবে রবিন নাগিন মায়ের কথা মতো গ্রামের লোকদের সব কিছু বুঝিয়ে বলে সেই দিন রাতে ডাইনি এসে সবার গোয়াল ঘর খুঁজেও কোনো পশু খুঁজে পায় না কি আজকে একটা পশু কেউ গোয়াল ঘরে বেঁধে রাখেনি মনে হচ্ছে লোকগুলো খুব চালাক হয়ে গেছে কিন্তু চালাকি করে লাভ নেই কয়দিন তোমরা গরুগুলোকে নিজেদের ঘরে ঢুকিয়ে রাখবে শুনি আমি রোজ আসব আমার হাত থেকে পশুগুলোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না পরের দিন রাতেও ডাইনি ফিরে আসে কিন্তু সে কোনো পশু খেতে পায় না এভাবে তিন দিন অভুক্ত থাকায় ডাইনির মাথা গরম হয়ে যায় তৃতীয় রাতে রবিন নাগিন মায়ের কথা মতো সব আয়োজন সম্পন্ন করে তারপর সে গর্তের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকে সেই রাতে ডাইনি এসে তাল গাছে নামে তিন দিন হয়ে গেল কিছুই খেতে পারছি না আজকে কিছু একটা খেতে হবে এ কি তাল গাছের নিচে একটা পশু পড়ে থাকতে দেখছি আরে হ্যাঁ তাই তো কে যেন আমার জন্য পশুটাকে মেরে এখানে রেখে গেছে একদম তাজা রক্ত না 
আর দেরি করতে পারছি না ডাইনি তখন সেই রক্ত চেটে খাওয়া শুরু করে এবং রক্ত খেয়ে এগোতে এগোতে সে গর্তের কাছে চলে যায় সে খুব ক্ষুধার্ত ছিল তাই আরো রক্ত খাওয়ার জন্য সে গর্তের ভিতর ঢুকে পড়ে গর্তের ভিতর গিয়ে সে দেখতে পায় অনেক রক্ত পড়ে আছে আহ কত রক্ত আজকে আমার পেট ভরে যাবে যাই তাড়াতাড়ি খেয়ে এখান থেকে বিদায় হই ডাইনি রক্ত খাওয়া শুরু করে রবিন এক পাশে লুকিয়েছিল ডাইনি যখন রক্ত খেতে খুবই মনোযোগী তখন সে পিছন থেকে এসে ডাইনির মাথায় নাগিনের বিষমাখা ছুরিটি গেঁথে দেয় আহ এ কি করলি তুই আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে আমি যে মরে যাচ্ছি তোর মরে যাওয়াই উচিত শয়তান ডাইনি তুই গ্রামবাসীর নিরীহ পশুগুলো খেয়ে তাদের অনেক ক্ষতি করেছিস এখন তুই তোর পাপের শাস্তি ভোগ কর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাইনি মারা যায় গ্রামের সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচে তারা আবার আগের মতো সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে থাকে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলবাটনটি বাজিয়ে দিন ধন্যবাদ